Hello friends, welcome back to my YouTube channel Inside Organ. On today's topic is FRS number one. Now this is the most requested series that is explanation of FRS that I have started with today. So I request you all कि आप जिस तक भी ये series पहुंचाना चाहते हैं अपने friends के साथ, batchmates के साथ, अपने juniors के साथ प्लीज 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 इसे अभी इसी वक्त शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियोस उन तक पहुंच पाए जिन्हें एफोरिज्म के एक्सप्लेनेशन की सच में जरूरत है एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स एवरी वीक आई बी पोस्टिंग वन वीडियो लेक्चर ऑफ दिस एफोरिज्म सो स्टे ट्यून्ड एंड बिफोर वी मूव ऑन विथ टुडेज लेक्चर डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट्स फ्रॉम इनसाइड ऑर्गेनॉन FRS one. The physician's high and only mission is to restore the sick to health, to cure as it is termed. Now, this is the first FRS of Organon of Medicine in which Dr. Hanuman has explained about the mission of physician. जो physician होता है, उसका क्या goal होता है, क्या mission होता है, वो किस लिए born होता है, earth पे और उसको अपनी लाइफ को सफल बनाने के लिए क्या चीज करनी चाहिए उसके बारे में डॉक्टर हैनुमन इसमें डिस्कस करते हैं नाउ वंस आई रीड दिस एफोरिज्म अगर मैं इस एफोरिज्म को पढ़ती हूं तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसे समझने में कोई भी प्रॉब्लम होगी कि द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्प टू क्योर एज इट इज टर्म्ड बट स्टिल अगर हम इन सारे टर्म्स की वर्ड मीनिंग समझ जाए तो हम इस एफोरिज्म को और ज्यादा डीपली समझ सकते हैं तो चलिए सबसे पहले हम इनके वर्ड मीनिंग्स देखते हैं हमारा पहला टर्म है फिजिशियन अ फिजिशियन इज अ पर्सन जो कि हीलिंग आर्ट को प्रैक्टिस करता है या फिर कोई भी मेडिकल प्रैक्टिस को कैरी ऑन कर रहा है उसके लिए टर्म यूज किया जाता है फिजिशियन नेक्स्ट टर्म दैट वी हैव इज हाई एंड ओनली मिशन हाई एंड ओनली दैट मींस फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है उसके लिए हाई एंड ओनली टर्म का यहां पर यूज किया गया है नेक्स्ट टर्म वी हैव इज मिशन नाउ मिशन इज समथिंग जिसके लिए इंसान जिस काम के लिए इंसान सिर्फ उसे अपनी ड्यूटी की तरह नहीं समझता एक ऐसा काम जिसे फिजिशियन को सिर्फ एक ड्यूटी की तरह नहीं समझना चाहिए बट उसके लिए उसको प्राप्त करने के लिए उस काम को कैरी ऑन करने के लिए फिजिशियन के मन में उसके लिए होल हार्टेडली डेडिकेशन होनी चाहिए ऐसे काम के लिए यहां पर टर्म यूज किया गया है मिशन इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ नाउ फ्रॉम दिस डेफिनेशन या फिर फ्रॉम दिस टर्म डॉक्टर हैनुमन हैज ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट हेल्थ जो है वो हर ऑर्गेनिज्म में ऑलरेडी प्रेजेंट है हम सबको पता है कि जो डिजीज कंडीशन होती है वो क्या होती है या फिर जो सिकनेस होती है दैट मींस दैट इज द इंटरनल डीरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स नाउ वाइटल फोर्स एक जगह पर थी और वो डिनोट किस चीज को कर रही थी हेल्थ को नाउ इट हैज बीन शिफ्टेड इट हैज बीन डीरेंज्ड और अब वो किस चीज को बता रही है वो सिकनेस को बता रही है या फिर डिजीज कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रही है तो उसी वाइटल फोर्स को जो अब सिकनेस या फिर डिसईज को रिप्रेजेंट कर रही है हमें उसे रिस्टोर करना है हेल्थ वाली पोजीशन तक लाना है इसीलिए यहां पर लिखा गया है इज टू रिस्टोर रिस्टोर का मतलब होता है जो चीज ऑलरेडी प्रेजेंट है और उसे हम वापस लाए यहां पर कहीं भी टर्म रिजुविनेट या फिर क्रिएट प्रोड्यूस ऐसा टर्म यूज नहीं हुआ है दैट मींस कि हमें हेल्थ को प्रोड्यूस नहीं करना है हेल्थ कहीं से आएगी नहीं बट हमें क्या करना है हमें हेल्थ को रिस्टोर करना है जो कि ऑलरेडी एक ह्यूमन में प्रेजेंट है नेक्स्ट इज टू क्योर क्योर क्या होता है क्योर वो होता है जो हम एक ऑर्गेनिज्म को ट्रीट करते हैं विदाउट लीविंग एनी स्कार्स हीलिंग और क्योर में डिफरेंस होता है हीलिंग में स्कार्स रह जाते हैं बट जो क्योर होता है वो क्योर रूट से होता है और वो बीमारी को हमेशा के लिए खत्म कर देता है 
फ्रेंड्स आप सबको पता होगा कि होम्योपैथी जो प्रैक्टिस है वो क्या करती है वो किसी भी बीमारी को रूट से खत्म कर देती है इसीलिए यहाँ पर टर्म जो यूज हुआ है वो यूज हुआ है क्योर नाउ लास्ट इज एज इट इज टर्म नाउ आप में से कई लोगों को ये डाउट आया होगा कि एज इट इज टर्म क्या है इसकी मीनिंग क्लियर नहीं हो पा रही होगी तो फॉर मी एज इट इज टर्म पर्सनली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एज इट इज टर्म डॉक्टर हैनुमन ने इसलिए यूज किया है क्योंकि दिस इज द फर्स्ट एफोरिज्म एंड फ्रॉम नाउ ऑन वॉट एवर इज टर्म जो भी डॉक्टर हैनुमन ने अपने एफोरिज्म के थ्रू हम तक पहुंचाने की कोशिश की है वो सारे एफोरिज्म हमें डूस एंड डोंट्स बताते हैं कि क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए हेल्थ को रिस्टोर करने के लिए या फिर हमारे पास जो पेशेंट आता है उसे क्योर करने के लिए जो एफोरिज्म होते हैं हमारे ये डॉक्टर हैनिमिन का हमारे लिए एक मैसेज है एक लेटर है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं हम उन सारी बातों को समझ कर, अपने माइंड सेट में अपने दिल में उतार सकते हैं ताकि हम उसी के हेल्प से जो हमारे पास पेशेंट आ रहा है उसे क्योर कर पाए तो एज इट इज टर्म यहाँ पर इसीलिए यूज किया गया है क्योंकि एज डॉक्टर हैनुमन हैज टर्म इन हिज बुक ऑफ ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन जो हमारी टेक्स्ट बुक है इट इज बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस जो भी डॉक्टर हैनुमन ने लिए थ्रू आउट हिज लाइफ वो सारे एक्सपीरियंसेस उन्होंने हमें एक मैजिकल बुक में कंबाइंड करके दे दिए हैं और उसे हम कहते हैं ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन जो होम्योपैथी है हमारी वो ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन के बिना इनकम्प्लीट है इसीलिए डॉक्टर हैनुमन ने कहा है यहाँ पर एज इट इज टर्म दैट मीन्स एज इट इज टर्म इन ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन Now, once you are done with the word meanings, अब आपको इस एफोरिज्म का मतलब उससे भी ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा जैसे आपने पिछली बार जब मैंने रीड किया था तब समझा था तो द फिजिशियन हाई एंड ओनली मिशन दैट मीन्स जो प्रैक्टिशनर है हीलिंग आर्ट का उसका हाई एंड ओनली दैट मीन्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मिशन ये होना चाहिए कि वो हेल्थ को रिस्टोर करे दैट मीन्स जो सिकनेस सिकनेस की तरफ फाइटर फोर्स चली गई है उसके डीरेंजमेंट को करेक्ट करे और उसे फिर से रिस्टोर करे हेल्थ की तरफ उसका ये भी काम होता है कि वो पेशेंट को क्योर करे वो ना सिर्फ पेशेंट को क्योर करे उसकी डिजीजेस को जो है उनको क्योर करे बट आल्सो वो डिजीज को प्रिवेंट करे वो हेल्थ में जो आने वाली डीरेंजमेंट है उसको प्रिवेंट करे और हेल्थ को प्रिजर्व करे एज इट इज टर्म एज इट हैज बीन टर्म इन द मेडिसिन या फिर एज इट हैज बीन टर्म इन द टेक्स्ट बुक ऑफ ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन नाउ टर्म के ऊपर आपको सुपरस्क्रिप्ट में वन दिख रहा होगा दैट इज द फूट नोट ऑफ एफोरिज वन सो नाउ लेट्स डिस्कस दैट Footnote one: His mission is not, however, to construct so-called systems by interweaving empty speculation and hypotheses concerning the internal essential nature of the vital processes and the mode in which diseases originate in the interior of the organism. Now, his यहाँ पर Dr. Hanuman ने physician के लिए use किया है और वो कहते हैं कि जो physician का mission होता है वो ये नहीं होता है कि वो so-called systems को सिर्फ बनाए वो एम्प्टी स्पेक्यूलेशन मतलब कोई ऐसे अनुमान लगाए जिसके कोई भी रूल्स ना हो जिसका कोई सोर्स पता ना हो और मन गणत बातें करे वो हाइपोथेसिस बनाए कि जो इंटरनल नेचर होती है हमारे वाइटल प्रोसेसेस का वो किस तरह होता है किस तरह डिजीजेस ओरिजिनेट होती हैं ऑर्गेनिज्म के इंटरनल में इन सब के बारे में सिर्फ हाइपोथेसिस क्रिएट करना कि ये ऐसे होता होगा ये इस तरह हो जाता होगा ये एक फिजिशियन का काम नहीं होना चाहिए वेर ऑन सो मेनी फिजिशियंस हैव हिदर टू एम्बिशियसली वेस्टेड देयर टैलेंट्स एंड देयर टाइम और इसी के कारण अभी तक कई ऐसे फिजिशियंस हैं जिन्होंने अपना टाइम और अपने टैलेंट को यही करने में वेस्ट कर दिया सिर्फ 
सो कॉल्ड सिस्टम्स जो हैं उसको क्रिएट करने से कंस्ट्रक्ट करने से या फिर सिर्फ ये बताने से एम्प्टी स्पेक्यूलेशन प्रोवाइड करने से कि ये शायद ऐसे हो रहा होगा ये शायद ऐसे हो रहा होगा ये सिर्फ बोलना एक फिजिशियन का मिशन नहीं है इसके कारण अभी तक कई ऐसे फिजिशियंस हुए हैं जो टैलेंटेड तो थे बट उन्होंने अपना टैलेंट और टाइम दोनों इसी चक्कर में वेस्ट कर दिए नॉर इट इज टू अटेम्प्ट टू गिव काउंटलेस एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द फिनोम इन डिजीज एंड देर प्रोक्सीमेट कॉज और ना ही उनका ये काम होना चाहिए कि जिस वजह से डिजीज हो रही है उसके बारे में काउंटलेस एक्सप्लेनेशन दे अगर आपके पास पेशेंट आ जा रहा है तो आप ना सिर्फ उसे अपनी बातों से अपने एक्सप्लेनेशन से ट्रीट करने की कोशिश करें बट आपको वो एक्यूरेसी अपने प्रेस्क्रिप्शन में भी दिखानी है विच मस्ट एवर रिमेन कंसील और जो डिजीज है उसका जो प्रोक्सीमेट कॉज है हमारे पास दैट मीन्स जो हमारा इमीडिएट कॉज है उस डिजीज का उसके बारे में पेशेंट को ज्ञान देना कि ये हो सकता है ये हुआ होगा कुछ भी उससे रिलेटेड सिर्फ बताना एक फिजिशियन का काम बिल्कुल नहीं होता है क्योंकि वो चीजें जो होती हैं वो सब दैट शुड ऑलवेज रिमेन कंसील्ड और आपको जिस चीज पे फोकस करना है वो सिर्फ प्रेस्क्रिप्शन पे करना है रैप्ड इन अन इंटेलिजिबल वर्ड एंड एन इन्फ्लेटेड एब्सट्रैक्ट मोड ऑफ एक्सप्रेशन विच शुड साउंड वेरी लर्न इन ऑर्डर टू एस्टोनिश द इग्नोरेंट बिल्ड से ह्यूमैनिटी साइज इन वेन फॉर एड और इस टाइम जब एक पेशेंट आपके पास आया है तो आप अपने इंटेलिजिबल वर्ड्स में किसी चीज को अपने थॉट्स को इंटेंगल करके और बहुत ही अपने आप को पढ़ा लिखा एजुकेटेड बताने के लिए कि आपके पास उस चीज की नॉलेज है आप बहुत साउंड वर्ड्स में बहुत अच्छे से अपनी नॉलेज को उस पेशेंट के सामने प्रेजेंट करेंगे कि आपकी डिजीज इस वजह से हुई होगी ये उससे रिलेटेड और सारी आप सारे सिम्टम्स बता दे रहे हैं ये होता है वो होता है अपना सारा नॉलेज जो है आप एक फिजिशियन होते हुए भी एक पेशेंट के पास अपना सारा नॉलेज शेयर कर दे रहे हैं लेकिन अगर आप प्रेस्क्रिप्शन नहीं कर रहे हैं तो ये आपका सोल मिशन नहीं है आपका सोल मिशन क्या होना चाहिए आपका सोल मिशन होना चाहिए हेल्थ को रिस्टोर करना उस पेशेंट को क्योर करना सिर्फ अपने आप को एक बहुत अच्छा लर्नर दिखाना और उस टाइम पे जब आपका पेशेंट सफर कर रहा है वो दर्द से करा रहा है यहाँ पर साइड टर्म यूज किया है ह्यूमैनिटी साइज दैट मीन्स जो हमारी मनुष्यता है या फिर जो हमारा इंडिविजुअल है वो उस वक्त दर्द से आ बढ़ रहा है वो डिजीज से सफर कर रहा है लेकिन आप एज अ फिजिशियन क्या कर रहे हैं आप उसके साथ सब नॉलेज शेयर कर रहे हैं आप उसे बता रहे हैं कि डिजीज इस 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 वजह से हुई होगी ये हुआ होगा वो हुआ होगा पर आपको ये काम नहीं करना है ये फिजिशियन का मिशन नहीं होना चाहिए ऑफ सच लर्न रेवरीज टू विच द नेम ऑफ थियोरेटिकल मेडिसिन इज गिवेन एंड फॉर विच स्पेशल प्रोफेसरशिप आर इंस्टीट्यूटेड और इसी तरह की लर्न नॉलेज के लिए हम प्रोफेशनल कोर्स कोर्सेस इसी नॉलेज की वजह से कुछ लोग सिर्फ जो हमें नॉलेज मिली हुई है प्रोफेशनल नॉलेज मिली हुई है उसका सिर्फ हम थ्योरेटिकल पार्ट उठाते हैं और उसी की हेल्प से हम प्रेस्क्रिप्शन कर देते हैं जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जो इन सब बारे में हमें नॉलेज दे रहे हैं हमें प्रोफेशनल कोर्स करा रहे हैं हमारा खुद का कॉलेज वो हमें पढ़ाता है हमें प्रैक्टिकल नॉलेज देता है बट वहां से सपोज आप एक फिजिशियन है आप एक होम्योपैथिक फिजिशियन है और आप एक ने एक ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन की पढ़ाई अगर अच्छे से नहीं की है तो आप क्या करेंगे आपके पास पेशेंट आएगा आप उसके सिम्टम्स सुनेंगे आप मटीरिया मेडिका उठाएंगे कौन किसी सी भी मेडिसिन में अगर आपको वो सिम्टम मिल गया तो आपने वो मेडिसिन उठाई और वो पेशेंट को दे दी नाउ आपका काम आपको लगता है यहाँ पे खत्म हो गया क्योंकि आपने बस थियोरेटिकल नॉलेज ली है और आप उसी के बेसिस पे मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो आप जो स्पेशल प्रोफेशनल स्टेप आपको मिली हुई है आप उसका मिस कर रहे हैं 
we have had quite enough and it is now high time now dr hanuman kya kehte hain ki aisa bahut saalon se chala aa raha hai and now it is a high time that all those who call themselves physician aur ye ek bahut important time hai ki jo log bhi khud ko ek physician samajhte hain should at length cease to deceive suffering mankind with mere talk और उनको इस टाइम पे रोकना चाहिए सीज करना चाहिए अपनी बातों को जो वो सिर्फ मियर टॉक से पेशेंट को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ये काम फिजिशियन को बंद करना चाहिए मैन काइंड को डिसीव करने का काम उसे बंद करना चाहिए सिर्फ अपनी बातों से एंड बिगिन नाउ इंस्टेड फॉर वंस और अभी से शुरुआत करनी चाहिए एटलीस्ट एक बार के लिए दैट इज रियली टू हेल्प एंड टू क्योर और किस चीज की शुरुआत अपने पेशेंट की हेल्प करने की उसको क्योर करने की ना सिर्फ उसे सिर्फ बातों से लुभाने की अट्रैक्ट करने की बट उसे ट्रीट करने की उसे क्योर करने की उसकी हेल्थ को रिस्टोर करने की तो यही था एफर्स नंबर वन कि जिसमें डॉक्टर हैनमन ने बताया कि फिजिशियन का क्या मिशन होना चाहिए एंड इन फूट नोट डॉक्टर हैनमन हैज डिस्कस्ड दैट फिजिशियन आजकल क्या क्या करते हैं बट यू एज अ फिजिशियन नाउ इट इज अ हाई टाइम कि आपको पेशेंट के बेनिफिट के बारे में वो जो सफरिंग मैन काइंड है उसको डिसीव करना बंद करना चाहिए और अब आपको मियर टॉक से सिर्फ उसको अट्रैक्ट करने के जगह क्या यूज करना चाहिए अपनी नॉलेज यूज करनी चाहिए अपनी प्रोफेशनल स्किल्स यूज करनी चाहिए उस पेशेंट को ट्रीट करने के लिए और उसकी हेल्थ को रिस्टोर करने के लिए For handwritten notes of pathology, organon, and materia, and daily dose of previous year AIPGT questions, do follow Inside Organon on Instagram. Link is in the description below. So, friends, this is all about today's lecture. In today's lecture, we'll discuss the first one, that is mission of physician. I hope this video was helpful. अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. Friends, please, please, please share this video with your friends, with your batchmates, with your juniors, seniors, whosoever you want. कि ये नॉलेज उन तक पहुँचे. प्लीज उनके साथ शेयर कीजिएगा एंड फ्रेंड्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स एवरी वीक आई विल बी पोस्टिंग वन वीडियो ऑफ दिस एफोरिज्म एक्सप्लेनेशन ऑफ एफोरिज्म की सीरीज आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ एवरी वीक आई विल बी पोस्टिंग वन वीडियो टिल द लास्ट एफोरिज्म सो स्टे ट्यून एंड येस डू नॉट फॉर्गेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आईकॉन सो दैट यू नॉट मिस एनी अपडेट्स फ्रॉम इन साइड